Amigos, una feliz noche para todos. Les saluda Abraham Carvajal. Entramos a una nueva semana y todos expectantes a lo que será esta serie de cuatro eventos. La Copa Criadores con parte de los mejores juveniles de la generación en premio 160 mil dólares. Así que se presenta un espectáculo para toda la afición que disfruta semana a semana. Vamos con lo que ha sido el movimiento de pista. Iniciamos el bosquejo con Talín, el alazán de los eucaliptos, un caballo que ya ha probado su categoría. Eh, había alcanzado una racha de varias victorias consecutivas, sin embargo en su última falló con aprendiz Hoy fue ejercitado 1200 metros a la meta, venía ligero, salió en 24-1 los primeros 400 metros Su jinete le dio un respiro, fue ejercitado por Eduardo Tolentino ya en la recta final El caballo se desplaza en 1-4-4 para el kilómetro y deja 1-17 con remate de 12 Parando en 1.24. Excelente. El alazán de Juan Suárez Villarruel. También se presentó Carbone. Carbone es un signo del Edén. Ya reapareció y hoy se vio en mejor condición físico-atlética. Ya con la carrera en el cuerpo, cumplió su ejercicio final. Con Víctor Salazar en los estribos. 22-4. Venía en 11, en 11 los primeros 200 metros. Parando en 29-1. Llamado a mejorar en su compromiso de esta semana. Una de las cartas bravas de la Copa Criadores. Hablamos de Daquín. El hermano de Anastasia. Un juvenil que ya comienza a despuntar. Mostrar medios. Viene de ganar en Buena Lit en su segunda salida. Hoy con Renzo Rojas rematando de su vida. Concluyó en 28 para los 500 metros. En estupenda condición el egresado de los eucaliptos. Otro que anda que corta, anda muy bien este castaño del Paracas. Su nombre Got ya es ganador clásico. Un caballo que también ha hilvanado una racha de victorias, cada vez mejor el entrenado por Juan Suárez Villarruel. Un caballo un tanto díscolo al momento de ingresar a la pista, a veces se planta, es por eso que sale obligado los primeros metros. Sin embargo, hoy Martín Chuan, quien fue el, el jinete encargado de ejercitarlo, también el jockey de las mayorías de sus éxitos lo pudo colocar en un ritmo bastante sólido, mil metros a la raya. El caballo se venía desplazando en 37.350 para la media milla, el kilómetro en 1.2, siguió rematando de su vida para completar en 1.15 los 1.200 metros. Probablemente se verá acción la próxima semana en un clásico de una milla. Atentos con esta juvenil, viene de mejorar un mundo en su previa, la castaña del Edén. Su nombre es Sid El Dunia, figura segunda en su reciente, precisamente con Roy Melgarejo, quien la trajo bastante tranquila los primeros metros y mostró buen desplazamiento, concluyendo en 22.4 y parando en 29.1 los 500 metros. Del Edén también está Potranca, egresada de los azares. Amica ya mostró medios en su primera presentación escoltando a Samay, una de las ausentes, lamentablemente la llegó a se encuentra de para esta potranca del Wall Street y Amica fue su segunda, su escolta en aquella presentación estará allí inscrita, ya fue nominada en la Copa Criadores, ahora en el césped, su registro 28-4 para los 500 metros, ahora con Renzo Rojas en los estribos. Fueron varios los ejemplares de la caballeriza del Edén de Tony Maguat. Allí estuvo la tordilla Yamama, ganadora de dos condicionales. Vencedora tanto en la arena como en el césped. Lo hizo bastante fácil, prácticamente iba de galope con Martín Chuan. Su crono 24-3, 24-3 y 31 parando los 500 metros. Dio la impresión esta mañana que la pista, sobre todo en la recta final, se encontraba ligera. Hubo buenos cronos, buenos tiempos. Ahí estuvo Avanti, 
buscando ese progreso deseado para su caballeriza, hoy fue ejercitado por Víctor Salazar. Se movió rápido, 22-4 a la meta, luego fue exigido para rematar de su vida, 28-4 los 500 metros. Bien el crédito del Elimar. Una, una ya llegó de cuatro años que se encuentra lista para retomar la senda del éxito. Viene de las carreras bravas, los clásicos. Hablamos de la reina que con Roy Melgarejo se movió en 23 y 29 los 500 metros lista para el triunfo. Casachot es otro participante de la Copa Criadores, versión césped. El crédito del Pope con Roy Melgarejo se desplazó a entera voluntad en registro de 24 a la meta, los 400 metros, llamado a hacer un lance en la carrera importante del fin de semana. Desde el partidor, allá, allí estuvo el tordillo del Paracas Silfo, un caballo ya de 5 años que se encuentra reajustado en la tabla del Handicap. Se movió ligero, un caballo que estampó 24-2 con buen accionar, así que sale en una serie bastante aparente para ser importante. En la recta final se movió Fly Forever, Haciendo su ejercicio para quedar ya listo para lo que será su quinta salida, llamado a mejorar, a evolucionar. Un caballo que ha corrido tanto en arena como en el césped. Hoy se movió con Víctor Salazar cumpliendo en 23-1 a la meta 400 metros. De cara a los clásicos, Moriki, la juvenil, la potranca del Yeset. Lo hizo bien, ya que su jinete Martín Chuan la trajo a voluntad todo el camino y la yegua sencillamente quería correr esta potranca moviéndose en 22-3 los primeros 400 metros, llegando a la meta en 34-3, parando en 41. Así que puede correr bien la del Yeset. Atentos con esta partida, nos trasladamos al gate. Ahí estuvo afuera dominando Vero B, un juvenil bien conceptuado para el Gina Santa Rosa. Debuta con Mariano Arenas en los estribos. Domina una castaña del Miss Emilita. Afuera es superior Vero B, que exigido estampa 24-4 para los 400 metros. Uno de los llamados a ser protagonistas en la Copa Criadores. Nada menos que Saren reapareció a lo grande ganando en la milla el hijo de Cyrus Alexander. Será monta de Roy Melgarejo. Este castaño entrenado por Juan Suárez Villarruel de menos a más. Observen la facilidad que muestra este poderoso juvenil. 24-2 fue su registro. 31 culminando los 500 metros. Desde el partidor, solo un pique, este alazán del Soribel, buen, buen caballo, este ya ganador de dos condicionales, ambas en la pista del césped. 20, fue su registro para 300 metros, ya con Jesús Motabán parando a este buen corredor. La Gugú, Llamada a mejorar, ha contado configuraciones. Esta alazana que fue guiada desde la gatera por Uber Boca Negra. La trae exigida, animada, castigada con la mano derecha en reiteradas oportunidades, pero responde en 24-4 los 400 metros, culminando en 31 el trayecto de 500 metros. Así que atentos, ya que volverá al césped esta semana. Otra que pisará el césped por primera vez es Mari Trini. Vaya que tiene origen esta castaña del Black Label. Puede agarrarse a la pista, correrá en la Copa Criadores. Fue ejercitada por Rito Almanza. Atentos ya que le han colocado unas anteojeras en esta ocasión. Viene bastante fácil, su jinete se limita a acompañarla en su accionar con registro de 25 para los 400 metros. 
tía monita viene de su primer impacto, su primera victoria en la condicional, la castaña del Yeset. Ahora será probada en el césped, viene de ganar en buena lead ante Alta Gracia, resolviendo los metros finales. Fue guiada en su apronte por Martín Chuan, quien será en, defin en definitiva su jinete, con registro de 22-4 a la meta, parando en 29-1 y 35-3. Lo hizo bastante fácil. Decidió el norteamericano, el defensor de los colores del Doña Licha, un caballo que viene poniéndose, intentando recobrar ese brillo que lo hizo merecedor de un galardón en el 2020 como el mejor fondista del circuito. Se llevó el postín con la solidez que mostró el brillo en varios grupos durante la temporada pasada. Ahora se prepara rumbo a lo que será el clásico comercio. Este será su próxima cita en un par de semanas. El entrenado por Rafael Herrera contará con nuevos jinetes. Miguel Vilcarima recibirá la oportunidad y fue el mismo el encargado de guiarlo en un ejercicio sobre 1200 metros a la meta y lo hizo a voluntad Simplemente se limitó a rematar, venían parciales de 50 y fracción, 52-3 para la media milla. Ya en la recta de las emociones, tramo final 1-5-2 para el kilómetro, concluyendo la meta en 1-17, pero con 11-3 de final, parando en 1-23. Un rayo fue sólido, solvente en su remate. Tendrá un compromiso difícil la debutante del Jamide, Guía de Isora, la hija de Flaicita, hermana de buenas corredoras, Fátima, entre otras ganadoras clásicas. Y se mostró rápida desde el partidor con José Reyes dispuesta todo el camino. Dejó crono de 24-2 sin el mayor esfuerzo y será animadora en este choque la Copa Criadores. También desde el partidor acudió la pareja del Brad Label, grandes cartas para este fin de semana. Afuera sorpresivo, siempre con anteojeras y nuevo jinete Víctor Salazar. Allí su jinete lo contempla cuando vio pasar a otro ejemplar que venía galopando. Y adentro Grand Prix es exigido, es movido por Tolentino, lo iguala. Ambos en registro de 25 para 400 metros. Grand Prix a defender su invicto en dos salidas. Avanzamos otra partida. Allí mi profetiza se va ligeramente de manos. La alazana del Yeset. Sin embargo, Jesús Motabán la coloca ya a tiro de la puntera chiva. La tordilla de la libanesa con Martín Chuan. Sin embargo... La juvenil será monta de Edgar Prado en esta fiesta hípica, la Copa Criadores. Mejor accionar para la juvenil, que deja registro de 24-3 para los 400 metros. Continuamos desde el gate, desde el partidor eléctrico adentro. La potranca, la fragata, a otro choque en esta ocasión. Se medirá ese grupo de nivel en la arena por la Copa Criadores, versión arena, con Carlos Javier Herrera. Será su nuevo jinete, adelanta con facilidad al inquebrantable, este verá acción en el césped, la potranca 29-3 para 500 metros. Desde el partidor, otra pareja de Juan Suárez Villarruel. El Cari Blanca, Don Alberto, el hijo de Cyrus Alexander, acudió al partidor con la hija de Saudel, Branca del Turmalina. Ambos bastante fáciles, dejan registro de 24-2 y 33, parando los 500 metros. Reaparece Super Nancy, allí se va ligeramente de manos. No obstante, también Motabán fue el encargado de guiar a esta Argentina del Yeset. Afuera, el que debuta, el norteamericano Forever Strelly. Adentro es más rápida, la potranca se recupera y lidera ante su compañero. 25 fue de registro para 400 metros, ambos exigidos. Sin embargo, Forever Strelly 
será carta importante en su condicional. Fue numeroso el grupo de juveniles del YZ que vio acción, acudió al partidor esta pareja y ve esa criolla y afuera a Gran Tony, Gran Tori, es el Cariblanca que acciona con Martín Chuan por líneas exteriores. Sin embargo, vive esa criolla, no las tuvo todas consigo en su estreno, fue un debut opaco y hoy mostró mejor cara, mejor accionar. Con Jesús Motabán se desplazó a placer 24-3, el registro para 400 metros, mucha ventaja sobre Gran Tori en esta ocasión. Debuta Mr. Laquita, es un caballo, es un juvenil con precocidad, rapidez, es lo que ha demostrado en las mañanas. Y hoy lo confirmó desde la gatera, este castaño oscuro del Yeset que está escrito participará en el pasto de Monterrico con Arevalo se distanció del Gran Quintero varios cuerpos de ventaja en registro de 24-3 para el recorrido de 400 metros hasta aquí la información, el bosquejo vía conexión hípica mañana retornaremos con el repaso de lo que sucede a diario en Monterrico a seguir en sintonía de nuestra programación una feliz noche para todos